गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे आज के द मॉर्निंग कंजफे शो के अंदर शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आज द हिंदू एनालिसिस में नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज पर हाँ आज का जो द हिंदू एनालिसिस है उसको हम कल डिस्कस करेंगे पर क्योंकि आप कंजफे सेशन को हमें कराना है इसलिए मैं लेकर आया हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी द डिफरेंट वेबसाइट्स उसको डिस्कस करेंगे फिर डिस्कस करेंगे हम स्टार्टिंग जीके को और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे द फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग अवेयरनेस ऑल राइट तो आज द हिंदू एनालिसिस हम नहीं करेंगे द हिंदू एनालिसिस हम कल करेंगे मतलब टुमारो आई आई डिस्कस द थर्टीन एंड द ट्वेल्थ ऑफ फेब द हिंदू एनालिसिस सो प्लीज़ आप सब उसको समझिएगा एंड अपॉलोजीज अगर आपको बुरा लगा या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आई विल टेक इन द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू ऑफ टूडे इन टुमोरोज हेडलाइंस इज इट क्लियर गाइज एवरी वन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा येस सर 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 वी आर रेडी बाकी जो लोग आते जाएँ पीपल हु विल बी लेट इन दिस सेशन सो आई वुड अपॉइंट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि अगर कोई पूछे कि द हिंदू क्यों नहीं किया आज तो प्लीज आप में से कोई कमेंट कर दीजिएगा कि आज हमने द हिंदू एनालिसिस इसलिए नहीं किया और राइट सो इफ क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ मेनी पीपल विल ज्वाइन अस एट एट फिफ्टीन एट एट थर्टी एम सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि जब भी कोई पूछे प्लीज कमेंट कर देना कि द हिंदू एनालिसिस को हम कल कर लेंगे और राइट तो चलिए शुरू करें चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट एनालिसिस को एंड वन सेकेंड लगता है भैया काम ही करें आज ओके okay. तो चलिए शुरू करें एंड ले चले हमारे आज के एनालिसिस पर सो टूडेज एनालिसिस गाइज विल फोकस ऑन दीज सेगमेंट्स विल हैव द वॉर्म ऑफ क्विज दिस क्विज विल बी द करंट अफेयर्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स देन वील हैव द स्टार्टिक जी के Uh, that will focus on this we have discussed so we'll focus on important days in february again because usko revision karna bahut zaruri hai then we will have the static awareness and in the end we will have the recap along with the pdf link in the description box to chaliye shuru karte hain aur le chalte hain aapko hamare aaj ke pehle question par jo ki ye raha aapke samne screen par the mossad is a famous cinema and spy agency of which of the following countries mossad nimnalikhit mein se kis desh ka ek prasiddh cinema aur spy agency hai bahut hi simple sawal hai iska jawab aapko aana chahiye dosto kahan ka aapka ye ek prasiddh cinema aur spy agency hai and the answer of this question is iska answer dosto jo hai wo hai option a that is israel israel ka dosto ye ek spy agency hai it's also a movie जो कि रिसेंटली आपकी रिलीज हुई थी ईरान का नहीं है ना ईरान का है ना स्वीडन का है ना आपका कतार का इट इज ऑफ इसराइल ओके यहां पर एक सवाल है बिफोर डिस्कसिंग दिस द क्वेश्चन इज रिसेंटली ईरान हैज लॉन्च अ जेट इट हैज लॉन्च अ मिसाइल इन मेमोरी ऑफ कबू सलमानी हु वॉज द कमांडर ऑफ द ईरानियन आर्मी वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मिसाइल उस मिसाइल का दोस्तों नाम क्या है तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी राड फाइव डबल जीरो और राड फाइव हंड्रेड इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर यहाँ पर एक और सवाल बनेगा आपसे बिकॉज क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार कतार के नए प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन है बहुत ही सिंपल सवाल है आपसे हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार लेट्स सी दी आंसर देखते हैं इसका आंसर मुझे कौन दे पाता है क्विकली का इस फटाफट आंसर करना स्टार्ट करो ताकि आपको आंसर्स देने में दिक्कत ना हो येस ओके इट इज शेख थानी ओके दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इसे इट इज श्री श्री एक हजार आठ शेख सुल्तान थानी दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर ओके अनदर क्वेश्चन Recently, a pole vaulter from Sweden has broken the world record in pole vault by attaining a height of 6.17 meters. हाल ही में एक स्वीडिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने पोल वॉल्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 6.17 मीटर्स का आपको बताना है उस खिलाड़ी का नाम क्या है उसका आंसर दोस्तों जो होगा दैट विल बी एनी वन येस इट इज अमांड डू प्लांटिस एब्सोल्यूटली करेक्ट वेल डन गाइस दोस पीपल हु आर रेगुलर इन दिस सेशन उनको इन सबके आंसर्स बड़े आराम से आ रहे होंगे एब्सोल्यूटली करेक्ट इट इज अमांड डू प्लांटिस दैट इज ब्रिलियंट गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर पर उससे पहले एक बार जरा जान लेते हैं अगर हम इसराइल की दोस्तों बात करें तो न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली जेरूसलम एंड मुंबई फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस दिस फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस इन मुंबई इट सेल्फ एंड यहां पर एक मूवी है इसराइल की उसका नाम है मोसाद उसको दिखाई जा रहा है पहला चीज 
सेकेंड चीज इसराइल की बात करें द कैपिटल ऑफ इसराइल इज एरूसलम रिसेंटली द यू एस प्रेजिडेंट ने एक अग्रीमेंट दिया था एक पीस अकॉर्ड दिया था प्लीज टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ दैट पीस अकॉर्ड क्विकली गाइज द नेम ऑफ दैट पीस अकॉर्ड इज येस इट इज द वेस्ट एशिया पीस प्लान उसको दिया था जिसको रिजेक्ट किया है पैलेस्टीनियंस ने और गल्फ नेशंस ने इसराइल का कैपिटल है एरूसलम द लैंग्वेज ऑफ इसराइल इज ह्यूब्रू and the president of israel is ruven rivlin the prime minister of israel is benjamin netanyahu and the currency of israel is new shekel all right okay now it is a test of your static gk because now i'll be asking you the capitals and currencies of israeli neighbors already maine kuch mahi kuch kuch din pehle discuss kiya tha aapse कि इसराइल के नेबर्स का कैपिटल करेंसी क्या होता है तो उनको ही वन बाय वन हम आपके सामने अब जरा डिस्कस करेंगे तो जरा मेरे को फटाफट आप लोग बताना मैं आपसे पूछना चाहूँगा वन सेकंड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर जो पहला आपका कंट्री दिख रहा है दैट इज इजिप्ट ये आपको पहला कंट्री दिख रहा है प्लीज टेल मी द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इजिप्ट क्विकली गाइस द कैपिटल इज जिनको नहीं पता है लिखना शुरू कर दें ओके ना गाइज इन माई सेशन बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली इन डेप्थ सेशन हाईली इंट्यूटिव हाईली डिस्क्रिप्टिव सेशन तो मैं चाहूँगा प्लीज एक नोटबुक मेंटेन करें मेरे सेशंस के लिए और राइट प्लीज एवरी वन प्लीज राइट येस सर हम करेंगे येस सर येस सर लिख दीजिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो एंड द करेंसी ऑफ इजिप्ट इज पाउंड ब्रिलियंट गाइज ब्रिलियंट लेट्स कम टू इट्स नॉट दिनार इट्स पाउंड इट्स नॉट दिनार इट्स पाउंड और राइट लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट नेक्स्ट कंट्री जो आप बताओगे मेरे को वो है आपका जॉर्डन प्लीज टेल मी द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जॉर्डन व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी वेल द कैपिटल ऑफ ऑफ जॉर्डन गाइस इज अमान ए डबल एम ए एन एंड द करेंसी ऑफ जॉर्डन इज दिनार एब्सोल्युटली करेक्ट ब्रिलियंट गाइस लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज सीरिया सीरिया हमारा नेक्स्ट कंट्री है सीरिया का कैपिटल है आपका डेमास्कस एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द करेंसी ऑफ सीरिया इज अगेन पाउंड डेमास्कस एंड पाउंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट एंड देन द लास्ट कंट्री जो कि छुपी हुई है कहीं पर दैट इज लेबनान एल ई बी ए एन ओ एन अगर नहीं दिख रहा मैं आपसे बता रहा हूँ द कंट्री मैंशन हियर इज लेबनान वॉट इज द करेंसी एंड कैपिटल द कैपिटल इज बेरूट एंड द करेंसी ऑफ लेबनान गाइज इज पाउंड सबको समझ में आ गया कमेंट कर दीजिएगा यस सर 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 हमें समझ में आ गया चलिए सर एक बार आपको दिखा भी देता हूँ ये रहा आपके सामने इजिप्ट का जॉर्डन का सीरिया का और लेबनान का ये सारे आपके सामने नाम जो हैं दोस्तों आ गए हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर लखनऊ में द डेफ एक्सपो मैराथन हैज कम्प्लीटेड गाइस सो सवाल उस पर बनेगा ही बनेगा द क्वेश्चन इज वॉट वॉज द थीम ऑफ द इलेवेंथ एडिशन of the defense expo 2020 that was held in lucknow lucknow mein aayojit defense expo 2020 ke 11ve sanskaran ka vishay kya tha is it india the super power india the final defense frontier india the emerging manufacturing defense hub india the defense emerging power kya tha theme aapka the 11th uh, defense expo of 2020 and the answer guys here is it is option c that is india the emerging defense manufacturing hub now guys i'll ask you questions regarding this defense expo because it is again one of the most important events that has taken place so far in the month of uh, in the month of february so ek baar zara comment kar dena phir se ki aap taiyar ho for the questions because if you are regular viewer again of this session aapko inke sare answers dosto aa jayenge all right सो so, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर दोस्तों है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे दोस्तों यहाँ पर है इन हाउ मेनी ईयर्स डज द डिफेंस एक्सपो टेक प्लेस कितने सालों में आपका डिफेंस एक्सपो होता है आंसर क्या होगा उसका आंसर होगा एवरी टू ईयर्स एब्सोल्यूटली करेक्ट ब्रिलियंट गाइस फर्स्ट आंसर सबने सही दिया सेकेंड क्वेश्चन हु इनोग्रेटेड द डिफेंस एक्सपो ट्वेंटी किसने इनोग्रेट किया आपका डिफेंस एक्सपो 2020 को बहुत ही आसान सवाल है दोस्त इसका आंसर आपको आराम से मुझे देना है बहुत ही आसान सवाल है एंड द आंसर इज इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इनोग्रेटेड द डिफेंस एक्सपो 2020 प्लीज इसको लिख लीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन इन इंडिया 
हाउ मेनी डिफेंस कॉरिडोर्स आर बींग सेटअप भारत में कितने डिफेंस कॉरिडोर्स को सेटअप किया जा रहा है वॉट विल बी दी आंसर दी आंसर विल बी एनी वन लेट सी दी आंसर कितने डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं द आंसर विल बी टू कहाँ कहाँ पर वन इन उत्तर प्रदेश द अदर वन इन तमिलनाडु ब्रिलियंट गाइज वाह क्या बात है बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु ब्रिलियंट गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी अग्रीमेंट्स हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डन इन दिस डिफेंस एक्सपो कितने एम को यूपी ने साइन किया है इस डिफेंस एक्सपो के अंदर वॉट इज दैट आंसर गाइज दिस इज अ टफ क्वेश्चन एंड दोज पीपल हु हैव वॉच रेगुलरली उनको इसका आंसर आता होगा एंड दी आंसर इज इट इज प्लीज राइट इट डाउन इट इज ट्वेंटी थ्री प्लीज राइट इट डाउन इट इज ट्वेंटी थ्री तेईस अग्रीमेंट्स किए हैं यूपी ने विद दी अदर डिफेंस एक्सपो पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन The Indo-Russia Rifles Private Limited shall be set up in which city of Uttar Pradesh? कौन से U.P. के शहर में Indo-Russia Rifles Private Limited का का सेंटर बनेगा? And the answer will be it is Amethi. Amethi का लोकसभा सांसद जो हैं, उनका नाम है दोस्तों आपका स्मृति ईरानी जी and वहीं पर आपका बनेगा. Next question, guys. How many agreements has India and Russia done? एट दी डिफेंस एक्सपो भारत और रशिया ने इस डिफेंस एक्सपो में कितने अग्रीमेंट्स दोस्तों किए हैं आई गिव यू ऑप्शन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन कितने अग्रीमेंट्स दोस्तों किए हैं तो यहाँ पर जो आंसर होगा प्लीज लिख लीजिएगा इसको इट इज नॉट फिफ्टीन इट इज फोर्टीन अग्रीमेंट्स हैव बिन डन बिटवीन इंडिया रशिया पंद्रह गलत आंसर है द आंसर इज इट इज फोर्टीन अग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया ने दोस्तों कहे हैं प्लीज राइट इट डाउन Is everyone writing it down? ये सारे important सवाल हैं आपके. With which countries did India have the first defence ministers conclave at this defence expo? किस continent के ministers के साथ भारत ने अपना पहला defence conclave किया at this year's defence expo? What is that continent, guys? And the answer is absolutely correct, Anil Sai. The answer is it is Africa. First India Africa defence conclave happened in this year's defence expo. समझ में सबको आ रहा है? आपको समझ? Do you agree? That defense expo is very important for every examination. Yes or no? Please comment करिएगा और आते हैं हमारे आज के last question पर इसी particular headline से uh, इसी particular headline से uh, What is the target set by PM Modi for the defense economy in the next 10 years? आने वाले 10 सालों में defense का target कितना है What is the valuation of defense sector in the coming 10 years? कितना amount उन्होंने कहा है तेजस्वी पवार उनके लिए प्लीज क्लैप कीजिएगा यस इट इज फाइव बिलियन यू एस डॉलर दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इसका यहां पर टारगेट दोस्तों लिया गया है समझ में आया मजा आया तो चलिए आपको दिखाई देता हूं मैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये ये रहा आपके सामने दोस्तों जो स्क्रीन पे आ गया है हाईलाइट क्या क्या है थीम ऑफ द डिफेंस एक्सपो विल बी दिस नंबर वन नंबर टू इंडिया टू कॉरिडोर बता दिया मैंने आपको नंबर थ्री इसका वेबसाइट क्या है नंबर फोर इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव आपका हुआ नंबर फाइव पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड इंडिया टारगेट ऑफ फाइव बिलियन यूएस डॉलर्स देन ड्यूरिंग डिफेंस एग्जीबिशन उत्तर प्रदेश साइन ट्वेंटी थ्री एम देन इंडिया रशिया फोर्टीन एम and uh, the society of indian defense manufacturers sidm and uk business council have signed memorandum of understanding to bring closer defense ties ye sara iska highlight tha maza aaya dosto samajh mein aaya aapko please understand please write down yes sir yes dekho yes sir likhna padega bahut bar aapko all right chalo let's quickly move forward to the next question guys the indo uk Joint military exercise Ajaya Warrior shall be held in which of the following places? Bharat Britain ka Sanyukt Sanyan Abhyas Ajaya Yodha Nirmal Likhit me se kis thaan par hal hi me aayojit kiya jayega? Glasgow, Baku, Indonesia, Baklo, Himachal ya fir Salisbury, UK kahaan par kiya jayega aapka Ajaya Warrior ko? And the answer guys here is it is option D that is Salisbury in UK. Yahaan par isko हाल ही में दोस्तों किया जाएगा नाउ इन द प्रीवियस कपल ऑफ मंथ्स दे हैव बीन वेरियस एक्सरसाइजेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस विद इन इंडिया एंड आल्सो विद द अदर कंट्रीज तो आइए जरा आपको दिखा देता हूं मैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सरसाइजेस पिछले दो महीने
महीनों में या तीन महीनों में कौन कौन सी हैं आई एम प्रिटी सर्टन आपके एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा गाइज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज स्टैटिक पार्ट बिकॉज दीज आर नॉट स्टैटिक पार्ट दीज आर करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस मंथ कल एक सवाल आया था एक खान साहब का कि सर आप रिलेट नहीं करते बेटा मैं रिलेट और कैसे करूँ दीज आर रिलेटेड हेडलाइंस फ्रॉम द करंट हेडलाइन फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज हैपन्ड इट हैपन्ड इन रशिया इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज टी एस ई एन टी आर अगेन हैपन्ड इन रशिया इंडिया पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड संप्रीति नाइन हैपन्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ये बांग्लादेश के साथ हुआ विंग रेडर दैट ऑल्सो हैपन इन इंडिया इट वॉज द इंडियन आर्मीज एयर फोर्स देन सहयो काइन ये एक एक्साइज है इंडिया और जापान की इट हैपन्ड एट द चेन्नई कोस्ट मिलान विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 14 टू 16 नेशंस जहां पर ये आते हैं इट्स अ मल्टाई नेवल एक्सरसाइज जो कि आपकी होगी विशाखापट्टनम में इंदिरा 2019 इट्स अगेन अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो आपकी इंडिया रशिया के हुई इन पुणे और सूर्य किरण 14 ये भी रिसेंटली आपका हुआ एंड दिस हैपन गाइस इन सलिज हांडी इन नेपाल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल प्लीज इसको बहुत ही सहेज के रखिएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज फ्रॉम द प्रीवियस टू मंथ्स वी विल डिस्कस ऑल द कंटेंट बेस्ड ऑन सच फंटेस्टिक एंड ऑसम इंफॉर्मेशन गाइज ऑल राइट हैज एवरी वन अंडरस्टूड ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट by germany's humboldt university and robert koch institute india what is the rank of india in the risk of importing corona virus germany ke humboldt vishwavidyalay aur robert koch institute ki ek report ke anusar bharat corona virus ayat karne ke jokhim mein bharat ki rank kya hai and the answer guys here is it is option c that is 17 17th rank par doston aapka bharat aata hai agar hum is ranking ki baat kare to jo pehle panch countries hai unke naam hai thailand japan south korea hong kong taiwan and the us india ka jo risk hai wo mere 0.219% hai par highest risk aapka thailand ka hai that is at 2.1% all right samajh mein aapko aa gaya ओके okay, अब एक सवाल आपका आएगा बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज अ करोना वायरस एंड इफ यू नो आई गिव यू टेन सेकेंड मैं आपको दस सेकेंड देता हूं मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि करोना वायरस होता क्या है आई वांट एवरीवन टू आंसर क्विकली गाइस प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ करोना वायरस ऑल राइट क्विकली गाइस क्विकली गाइस एनी वन एनी वन ओके करोना वायरस is a zoonotic virus it is a virus that can spread between humans and animals number 1 since the design under a microscope of a corona virus is like a crown it is named as corona virus number 2 number 3 the corona virus this time around is a new species it's a new virus isiliye hum isko naam diya hai novel corona virus it is also known as covid K O V I D COVID virus number four, number five. The corona virus started in the Hunan H U N A N Hunan seafood market in Wuhan W U H A N in the Wuhan province of China. Number four, number five. The obvious source of this particular virus is pangolins. क्या आंसर है उसका P A N G O L I N S. इसके जो obvious source हैं वो आपके pangolins हैं. All right. Or India has so far three cases of the coronavirus. All the cases are in the state of Kerala. समझ में सबको आ गया? Please comment कर दीजिएगा. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. हमें समझ में आ गया. आइए आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपका संतुष्टि मिल जाए. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. The coronavirus is basically a large family of viruses that causes illness ranging from the the common cold to more severe diseases such as uh, MERS or SARS. Coronavirus is zoonotic in nature. It means that they can be transmitted between animals and peoples. जब हम इसका microscopic analysis करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका जो shape है वो एक corona की तरह है. समझ में आ गया? Okay. आज आपको एक काम करना है. पैंगोलिन को जाकर सर्च करना गूगल पर वो एक सरप्राइज एक जानवर है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि पैंगोलिन होता क्या है एवरी वन हैज टू गूगल वॉट इज अ पैंगोलिन ओके रिपीट द नेम ऑफ कोरोना वायरस इट इज कोविड के ओ वी आई डी और नॉवेल करोना वायरस ऑल समझ में आ गया सर सबको 
चलिए आगे बढ़े एवरी जरा एक बार सब लोग जरा स्माइल कर दीजिएगा मेरी तरह ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ स्माइल ऐसे ही ऐसे प्लीज आप लोग जरा स्माइल कर दीजिएगा ऑल राइट चलिए लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन का इस ऑल राइट हाँ वहाँ एक कॉकटेल बना है जिससे कि हाँ बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ पेंशन फंड मैनेजर्स टू ऑपरेट पेंशन फंड पेंशन फंड संचालित करने के लिए पेंशन फंड मैनेजरों की न्यूनतम नेटवर्थ दोस्तों क्या है 25 फाइव करोड़ फिफ्टी करोड़ हंड्रेड करोड़ और 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ क्या एक नेटवर्थ होनी चाहिए पेंशन फंड मैनेजर्स की ताकि वो पेंशन फंड्स को मैनेज कर पाए एंड दी आंसर गाइज यर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज 50 करोड़ रुपीस पहले अर्लियर इट वॉज 25 फाइव करोड़ पर अब 50 करोड़ होना चाहिए इसका एक वर्थ अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दी आंसर एंड हाउ मेनी ऑफ यू वर ओनली गेसिंग इफ यू डू नॉट नो दी आंसर प्लीज मग इट अप बिकॉज अगर आपका एग्जामिनेशन बैंक का एस का है ये क्वेश्चन एज इट इज आपका आएगा कि वॉट इज द मिनिमम नेटवर्थ आंसर क्या है इसका फाइव जीरो फिफ्टी करोड़ प्लीज इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा अब एक सवाल मेरा आपसे है द क्वेश्चन इज सवाल एक और बनेगा इससे वॉट इज द नेम ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द पेंशन फंड इन द कंट्री क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू वॉट इज द नेम ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम इन द कंट्री दो सवाल आपसे हैं प्लीज आंसर करिएगा इसका वॉट इज दैट आंसर द आंसर विल बी इट इज पी एफ आर डी ए प्लीज इसको लिख दीजिएगा द आंसर इज पी एफ आर इट इज नॉट ई पी एफ ओ इट इज पी एफ आर डी ए एवरी वन प्लीज राइट इट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ पी एफ आर डी ए इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एवरी वन प्लीज राइट इट डाउन ऑल राइट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी नंबर टू नंबर थ्री एक सवाल आया कि सर वॉट इज अ पेंशन फंड वॉट इज अ पेंशन पेंशन इज द अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर यू रिटायर इधर इन टोटैलिटी और इन पीरियोडिक सम्स पेंशन वो एक पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है या तो उसको आप एक साथ लमसम में ले सकते हैं या फिर आप महीने के बेसिस पर उसको पे उस, उसे ले सकते हैं उन फंड्स को हम कहते हैं पेंशन फंड्स अंडरस्टूड एवरी वन प्लीज गिव मी एन आंसर यस सर यस सर यस सर यस सर यू अंडरस्टूड ओके दोज पीपल हु आर अगेन फॉलोइंग दिस सेशन ऑन रेगुलर बेसिस दे अंडरस्टैंड कि इस पूरी खबर में दो की वर्ड्स हैं द फर्स्ट की वर्ड इज पी एफ आर डी ए द सेकेंड की वर्ड इज नेशनल पेंशन सिस्टम तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक पी एफ आर डी ए क्या होता है एंड एक आपका एन पी एस क्या होता है ऑल राइट डिस्कस करें चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले पी एफ आर डी ए इज द पेंशन फंड रेगुलेटर ऑफ द इंडियन ऑफ द इंडियन कंपनी नंबर वन इट वॉज स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड एंड थ्री द हेड क्वार्टर्स ऑफ द पी एफ आर डी ए आर इन न्यू डेली द चेयरपर्सन ऑफ पी एफ आर डी ए इज श्री श्री एक हजार आठ एंड गाइज दिस इज द वर्ड दैट आई ओनली यूज टू मेक यू मेक द करंट अफेयर इंटरेस्टिंग इट इज मिस्टर पंकज जैन यू कैन ऑलवेज यूज मिस्टर पंकज जैन वेन वी टॉक अबाउट द नेशनल पेंशन सिस्टम इट इज अ गवर्नमेंट को स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम कई बार क्या होता है कि वी हैव वेरियस कंपनीज प्राइवेट कंपनीज विच ऑफर पेंशन फंड बट आप मेरे को बताओ क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो द आंसर विल बी ऑब्वियसली नो सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द एन पी एस इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड ओनली फॉर द गवर्नमेंट इम्प्लॉयज बट नाउ दिस स्कीम हैज बीन एक्सपैंडेड टू एवरी वन हर कोई आदमी इस स्कीम का फायदा ले सकता है इसीलिए यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली अ सम इन द पेंशन अकाउंट एंड आफ्टर यू रिटायर और आफ्टर सर्टन सर्टन एज आप उस पैसे को निकाल सकते हो ठीक है ऑल इंडियन सिटीजन्स बिटवीन द एज ऑफ एटीन टू सिक्सटी कैन स्टार्ट द एन पी एस अट्ठारह से साठ वर्ष के जितने भी लोग हैं वो इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं समझ में आ गया कतरा कतरा समझ में आ गया कतरा कतरा मीन्स ईच एंड एवरी सिलेबल दैट आई आई एम डिस्कसिंग सबको समझ में आ गया प्लीज कमेंट जरूर करिएगा यस सर यस सर आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा लाल रेम सियामी इज एन इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स लाल रेम सियामी एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं क्रिकेट 
बॉक्सिंग हॉकी या फिर आपका ताइक्वांडो कौन सा वो खेल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज शी बिलोंग शी इज अ फीमेल गाइस ऑल राइट शी शी मतलब फीमेल ही होता है ना हाँ तो कौन सा इनका स्पोर्ट है एंड द आंसर गाइस ये इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज हॉकी येस्टरडे आई डिस्कस्ड अबाउट अ सर्टन प्लेयर हु हैज वन द राइजिंग इमर्जिंग मैंस प्लेयर ऑफ द ईयर वेल शी has been awarded the rising emerging women player of the year by the uh, international hockey federation all right so i zara isko jaan lete hain indians lal ramsiyami has become the first women's hockey player from the country to win the fih rising star of the year award number 1 number 2 we we also have we, we also have vivek sagar prasad who has become the first men player to win this award so shows she is the first women's player ever to win this award and uh, uh, we have vivek sagar prasad who is the first ever men's player jinhone isko award ko jeeta zara screen pe aap dikha deta hu aapko photo she is uh, miss lal ramsiyami and he is mr vivek sagar prasad all right in dono ki photo dekh lijiyega you you and you must be knowing about virat kohli uh, smriti mandana mitali raj but these are these are not lesser people these are again the national players of our team all right chali aage badhte hain agle question par jo ki ye raha aapke samne who was named as the captain of the year at the 13th edition of the espn crick info awards espn crick info awards ke 13th sanskaran mein kis varsh ke kis varsh ke kaptan ke roop mein kinhe namit kiya gaya hai is it virat kohli 30 se haar gaye kal hum sarfaraz khan <laughs> rashid khan ya eoin morgan what is the answer guys hasi meri bahut gandi thi i was trying to enact sanjay dutt from uh, agnipath but i fell short pathetically and the answer here is it is option d that is eoin morgan that is the correct answer guys eoin morgan ko yahan par ye award mila hai he is in fact the best captain of the year yes it was shocking but uh, uh, we all know that uh, the england team they won their first cricket world cup this year uh, in in 2019 and eoin morgan was the captain so rightfully so he has been awarded with this particular award all right acha ab zara ek baar dekh lete hain hum uh, ek uh, in awards ko because ye important hai sabse pehle the odi batting performance of the year award was given rightfully to ben stokes The ODI bowling performance was given to Matt Henry from uh, New Zealand. The Test batting performance of the year was given to uh, Kusal Pereira. He miraculously scored a double century. The Test bowling performance of the year went to Kemar Roach. The T20 batting performance of the year guys uh, went to Glenn Maxwell. The T20 bowling performance of the year Lasit Malinga for four wickets in four balls for the second time in his in his cricket career. in in the history of cricket debutant of the year to jofra archer from england uh, in the world cups and also in the ashes and the best captain of the year went to eoin morgan samajh mein sabko aa gaya i'll again repeat katra katra samajh mein aaya okay yes he did not score a double century he scored 153 not out i'm i'm really sorry uh, raktim that is absolutely correct he scored a fighting 153 not out absolutely correct i'm really sorry guys has everyone understood katra katra samajh mein aa gaya yes sir s ravikant vishnu i am getting your answers yes i am i am getting everyone's answers okay let's okay i have a question from tech km and first of all yaar ek update hai aapke liye please apna real naam likha karo टेक बॉय यो यो या स्मार्ट बॉय लव यू ये सब बहुत घटिया नाम होते हैं ठीक है प्लीज यूज योर करेक्ट नेम ऑल राइट ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शैल बी द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ द बलिस्टिक मिसाइल प्रनाश बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही बलिस्टिक मिसाइल प्राणश का सीमा द सीमा क्या है वॉट इज दी रेंज of pranash and the answer guys here is it is option b that is 200 kilometers ye uh, dosto iski range jo hai wo yahan par rakhi gayi hai aur isko develop kar raha hai aapka drdo okay i have a question all of you guys in india maximum missiles are developed by which organization bharat mein sarvadhik jo missiles hain unhe vikasit kaun karta hai what will what will be the answer guys uska answer hoga aapka defense research development organization of course 
तो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन में आपके सवाल बन सकते हैं इस पर बन सकते हैं ना बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं तो जरा ये पर आपको दिखा देते हैं इसके बारे में ये रहा आपके सामने पहली बात तो मिसाइल ये रही आपके सामने क्या बात है अब जरा इसको दिखा देते हैं रिसेंटली शरांग आर्टिलरी गन वॉज इम्प्रूव्ड इट वॉज अनाउंस्ड एट द डिफेंस एक्सपो अर्लियर इट वॉज वन थर्टी मिलीमीटर्स नाउ इट इज एट वन फिफ्टी फाइव मिलीमीटर्स एंड द स्ट्राइक रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर गन इज थर्टी नाइन किलोमीटर्स शरांग नंबर वन नंबर टू ए सैट मिसाइल इट वॉज इट वॉज इट अटेंड इट वॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड दैट हैपन दिस ईयर वहाँ पर ए सैट मिसाइल आपका था ए साइट बेसिकली स्टैंड फॉर एंटी सैटेलाइट मिसाइल इट इज अंडर मिशन शक्ति इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बिटवीन इसरो एंड डी आर डी ओ और ये आपकी अभी लॉन्च अभी हाल ही में इसको दिखाया गया उसके पहले के फोर मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड के फोर मिसाइल बेसिकली इज ए न्यूक्लियर केबल मिसाइल एंड इसका जो स्ट्राइक रेंज है दैट इज थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स बहुत बड़ी रेंज है इसकी देन वी हैव क्यू आर सैम कुड सम वन टेल मी वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर सैम क्विकली गाइज क्विकली वॉट इज द फुल फॉर्म एंड द फुल फॉर्म इज एनी वन येस इट इज क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल ओके एक सवाल आ रहा है रश्मिता का प्लीज उसको आंसर कर दीजिए आप लोग एंड मैंने कहा था आपसे कि कोई सवाल पूछे उसको आंसर कर दीजिएगा आज आप क्विक रिएक्शन सर्फेस टू ए मिसाइल दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ये इसका यहाँ पर सही जवाब है इसका रेंज है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर्स देन वी हैव ब्रह्मोस विच इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया इसका रेंज है इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है टू नाइन्टी किलोमीटर्स दैट इज अ लैंड रेंज ऑफ ब्रह्मोस देन पृथ्वी टू इसको भी अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया था एंड इसका रेंज है आपका थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स देन वी हैव अग्नि थ्री इसका दोस्तों जो रेंज है दैट इज थर्टी फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स ये यहां पर uh, आपके सामने दिया हुआ है राइट सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज Once you'll start giving papers seriously, na, you'll understand the valuation of these questions of these important info. So please understand. Yes, all of these are part of the integrated guided missile development program. Absolutely correct. Let's come to the next question, guys. जो कि ये रहा. World Unani Day is observed annually on which of the following dates? इन में से कौन सी तारीख को आपका World Unani Day observe किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए दैट इज इलेवेंथ ऑफ फेब 11 फरवरी को दोस्तों इसको हर साल किया जाता है अगर हम बात करें तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी द वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल राइट अंडरस्टैंड एज वेल यूनानी इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष बेसिकली स्टैंड फॉर आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी Uh, if Unani Day happens on 11th of Feb, every year International Yoga Day happens on 21st of June. This time around, the main event will take place in which city? What is the name of the city, guys? उस शहर का नाम क्या है? वो आपका होगा in uh, Mysuru. वहाँ पर आपका होगा number two. Number three, uh, very important. The minister of the Ayush is Sri Pad Yeso Nayak. He is the minister concerned. Uh, that is also important. Okay. Uh, Pratiban M. Time and again, you are commenting, talking English. I'm talking in English. I'm discussing in English. I'm discussing in both languages. So please do not time and again comment the same query again and again. All right. Okay. Let's come to the next question, guys. ये रहा इनकी फोटो भी स्क्रीन पे आपके सामने. ये इनका नाम है हकीम अजमल खान. इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. चलिए. अगले सवाल पे आते हैं. Which of the following states has launched the reading mission? Nimlikhit me se kis rajya ne reading mission ko dosto hal hi me launch kiya hai? Is it Punjab? Is it Haryana? Is it Delhi? Or is it Uttar Pradesh? Kis ne hal hi me wish reading mission ko abhi hal hi me launch kiya? Iska answer dosto jo hai, wo hai aapka Haryana. Haryana me ye reading mission aapka launch hua. Okay, again a question guys. अगर हरियाणा न्यूज में है तो अगला मैं क्या डिस्कस करूंगा एब्सोल्यूटली करेक्ट मैं अगला क्या डिस्कस करूंगा द स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा ऑल राइट ये रहा आपके सामने द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज एस एन आर्या द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इज श्री श्री एक मनोहर लाल खट्टर द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज हरियाणा आर हरियाणा इज नोन एज मिल्क पेल ऑफ इंडिया प्लीज जरा इसको गूगल करिएगा मिल्क पेल का मीनिंग क्या होता है दूध देने वाली गाय जो होती है ना वैसा कुछ मतलब होता है 
major rivers guys are Yamuna, Ghaggar, Hakara. Regional festivals here are Gangaur and Lohari. Art forms here are Sang and Korea dance. We have Fulkari, which is a GI tag of this particular state. Historical sites ki baat kare, we have Brahma Sarovar and Bhishma Kund or National Park si baat kare, we have Kalesar and Sultanpur National Park. Please understand, ye yaha par important diya hua hai. Alright, clear everyone? Chali. Ab aate hai humare aaj ke important days par. I'll again repeat, the Hindu analysis will happen tomorrow. Due to some personal uh, person emergency, I was unable to go through the Hindu today. But tomorrow, I'll discuss the 12th February, the Hindu current affairs, the Hindu uh, paper, as well as the 13th uh, February, the Hindu current affairs. All right, let's come to the important uh, affairs, guys. Ye to aapko yaad hi ho gaya hoga, because I'm going to repeat karta hu. 1st Feb, Suraj Kun Crafts Mela, Fredabad. 1st Feb, Indian Coast Guard Day. 1 to 9th Feb, Kala Ghoda Festival in Mumbai. 2nd Feb, World Wetlands Day. Uh, the theme is Wetland and Biodiversity. There are 37 Ramsar sites now. 10 sites were now added. Uh, uh, then we have 2nd to 8th Feb, National Development Week. 4th Feb, World Cancer Day. The theme of this particular day is I am and I will. The 4th Feb is National Day of Sri Lanka. A in, uh, at this particular day, the national song of Sri Lanka, uh, the, it was changed from Tamil to Sinhalese. 6th Feb, we have National Day of Tolerance for uh, Female Genital Mutilation. 10th to 14th Feb, we have uh, the RBI's Financial Literacy Week. Its theme is what is the theme hai MSME. Aage badhe, 18 to 27th Feb, we have the Taj Mahotsav. 20th Feb, the World Day of Social Justice. 21st Feb, uh, International Mother Language Day. 22nd Feb, World Scout Day. 24th Feb, Central Excise Day. 28th Feb, that is the National Science Day. I am pretty certain that you will remember it हो गया होगा चलिए अब आते हैं हमारे आज के स्टैटिक जीके क्विज पर दीस फाइव क्वेश्चंस गाइस आर स्टैटिक अवेयरनेस क्वेश्चंस दीस क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम यस्टरडेस करंट अफेयर्स अगर कल आपने करंट अफेयर्स याद किया होगा तो आज आपको याद हो जाएगा ताज महोत्सव कोमल हैपेंस इन आगरा एंड एक और ऐड कर दीजिएगा 10th फेब को वी आल्सो सेलिब्रेट द वर्ल्ड पल्सेस डे उसको भी आपको होगा तो देखो अभी एक आदमी मुझसे कह रहा था आज एक हफ्ता पहले कि सर कैसे याद करें डेज को इफ यू आर अ रेगुलर व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आपको याद हो जाएगा एक हिंदी में सेइंग है आई वांट टू से करत करत अभ्यास के जर्मनी होत सुजान याद है आपको ये सेइंग स्पेशली इट्स इन हिंदी इट मींस इन इंग्लिश Try, try till you succeed. If you try hard enough, you will succeed the at a faster rate. All right. So please understand this particular thing. Chali, aate hamare aaj ke quiz par aur yeh raha apke saamne hamara pehla saval. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act was passed in which of the following year? Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jati, Adhaniyam Nimlikhit Me Se, Kis Varsh Parit Kiya Gaya Tha? 1990, 1991, 89 or 90. Before. Those people who have gone through the yesterday's PDF, they will uh, take it easy. The answer is 1989. Recently, uh, uh, Article, AS, uh, Article 18A was inserted. That meant in some cases, anticipatory bail will not will be granted. Unko bail pehle mil jayegi. Unko jail jana nahi padega. Us wajah se, ye aapka yahan par important segment hai. Aage badhte hain. Ross Cosmos is the space agency of which of the following countries? Ross Cosmos, Nimlikhit Me Se, Kis Desh Ki Antariksh Agency Hai? Germany, France, Russia, Ya Fir, Aapka UK? And the answer guys here is option C, that is Russia. My question here is, my question here is, why is this news in the news? Why is Roscos, Roscosmos in news in relation to India? Well, the answer will be because four astronauts of India, they are undergoing training in Russia. Four of our Antriksh Yatri are taking training in Russia. For this reason, this is important. Alright, let's go ahead. Where are we taking training, friends? At the Gagarin Training Institute. Absolutely correct. Let's come to the next question. The National Advanced Surface to Air Missile System is related to which of the following countries? National Advanced Surface to Air Missile System is related to which किस देश से संबंधित है अभी हाल ही में उस देश ने इंडिया के साथ अग्रीमेंट किया है द अग्रीमेंट इज एट 1.867 बिलियन यूएस डॉलर्स का इसके तहत ये अग्रीमेंट आपका हुआ है तो बहुत ही सवाल सिंपल है कि अग्रीमेंट जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आगे बढ़ते हैं 
CRR has been exempted for MSME and retail loans. What is the current CRR? Cash reserve ratio, micro, small, medium enterprises ke liye or retail sector ke liye January 31st to July 31st 2020 tak mana kar diya gaya hai. Sawaal mera aap se hai, CRR kya value kitna hai? And the answer is, it is at 4% aapka CRR ka value hai. Aage badhte hai. Alice Perry is a cricket player. She belongs to which country? Abhi hali mein she news mein bhi thi. बताऊंगा क्यों न्यूज़ में थी पर उससे पहले आप आंसर दीजिएगा कि इनको ये क्रिकेट खिलाड़ी जरूर हैं पर इनका देश कौन सा है? Well the answer is the country is Australia. Those people who are writing England, those people are not regular viewers of this session. The reason why? Because yesterday मैंने डिस्कस किया था, she has been awarded with the Belinda Clark Award. कौन सा अवार्ड? With the Belinda Clark Award, which is the uh, highest award given in an year in in women's cricket in Australia. तो उस वजह से इनको ये सम्मान मिला था। इसी के साथ डेविड वॉर्नर, he was also awarded with his third Allen Border Medal. That medal is given for the best player in the in the in the previous year. उस वजह से ये दोनों ही आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। All right? याद आया? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो with this guys we'll come to an end. If you are watching this video on the app, my name is Kush Pandey, please, and it's KUSH Kush Pandey, please follow me on the Great Up app, number one. Number two, if you're watching on YouTube, please understand this video you have to share uh, because I, uh, I agree this is the best current affairs video on YouTube. So please promote it as many as much as you can. The PDF of this session, guys, will be provided at the end of the session. In the description, you will get a PDF at 9.30 a.m. Number three. And number four, today's the Hindu analysis, we will cover it in the morning. And the most important thing, friends, in the end, I shall be absent on Saturday, Monday and Tuesday because my brother's engagement, my brother's brother, I have a twin brother, his engagement, all right? And फिर 27 को भी मैं absent रहूँगा because मेरे best friend की शादी है because it's the शादी season it's the marriage season I'll be absent but in those days Saurabh sir who is a very good GA faculty he will be taking up those three days current affairs all right वो आएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा he will be present in he will be present in those sessions all right तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा all right Thank you so much guys for coming here. I'll meet you again now at 4 p.m. Bye-bye guys. Take care and prep smart, score better, go greater. Bye-bye guys.